بسم الله الرحمن الرحیم این کیس نمبر 665 که عبارت از پلمنری انوالزمند در اسکلی رو در مامه باشه خدمت برادران و خواهران عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد تاریخ شو و سبب مراجعی مریض بر ما اکایه می کنه که یک مریض 48 ساله می باشه نزد مریض اسکلیرو در ما تشخیص شده و مریض به شما راجع می کنند برای پلمنری ایوالویشن مریض از یک سال به این طرف به صورت متناوب از صرفه های خشک شاکی می باشه در غیر از این مریض از درت های صدری اصرت های تنفسی پرش قلبی و همچنان از تکالیف جهاز آزمه شاکی نمی باشه از نقطه نظر پس مدیکل هستری مری سابقه پپتیک آلسر دیزیز، هایپو تایرویدیزم، گسترو ازوفیجیل، رفلکس دیزاردر و اسکلی رو در ما می داشته باشه. سوشیل هستری مریز انرمارکبال می باشه. ادوی که مریض استفاده میکنه شامل لیو تایروکسین، پردنیزون، اومی پرازول، فولیک اسید و تایلانول به صورت پی آرین می باشه. ریویو اف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما حرص کردم کدام نقطه مثبت در نزد مریض دیده نمیشه از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص میانه سال می باشد در کدام آلت دسترس قرار نداره وایتال ساین مریض در آلت نرمال می باشه نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن در انگشتان دست ها و پاهای مریض جلد مریض فوق العاده کش شده و زخیم می باشه در غیر از او ماینات فیزیکی ان رمارکبال می باشه ماینات لابراتوری این پازیتیف سپیکل پادن انتی سنترومر پازیتیف و SCL70 انتی بادی پازیتیف می باشه SSB و SSA انتی بادی در نزد مریض نگتیف می باشه قبلا مریض توسط روماتالجست دیده شده تشخیص اسکلی رو در ما نزد مریض صورت گرفته مریض نزد شما بر پلمنری ایوالویشن راجع می کنن. دکتر جوان ما از شما سوال می کنه که کدام ماینات بر پلمنری انوالزمنت اسکلی رو در ما شما در نزد مریض تجویز می کنین. البته باید به خاطر داشته باشین در مرض اسکلرو در ما دو مشکل عمده ای که از نقطه نظر ریوی نزد مریض ها پیدا میشه عبارت از پلمنری هایپرتنشن و انترسیشن لانگ دیزیز می باشه برای از ای که ای آلات در نزد مریض تشخیص کرده باشین شما ضرورت به ایکو کاردیگرام برای تشخیص پلمنری هایپرتنشن ایچ آر سی تی و یا های ریزلوشن سی تی اسکن برای انترسیشن لانگ دیزیز باید در نزد مریض ها انجام بدین امچنان پلمنری فانکشن تست در نزد مریض های سکلورو در ما فوق العاده مهم می باشه بیاین ببینیم که دکتر جوان ما کدام ماینات در نزد مریض انجام می ده. دکتر جوان ما نزد مریض ایکو کاردیگرام و پلمنری فانکشن تست انجام می ده که در حالت نرمال می باشه البته باید به خاطر داشته باشین که از نقطه نظر پلمنری فانکشن معمولا در نزد مریض های سکلورو در ما Restrictive ventilatory dysfunction و کم شدن diffusion capacity فوق العاده مهم می باشه البته در HRCT یا High Resolution CT Scan در Lower Lobes, Peripheral, Plural Base, Reticular و یا Interstitial Changes دیده شده می دانه همچنان در ایکت سکن در قسمت لور زون، پریفرال، پلورال بیس و همچنان به طرف راست پریفرال، پلورال بیس، انترستیشل چینجز دیده شده می دانه. همچنان در ایکت سکن هین مشکل شما دیده می دانین. با بلاخره در کت پایانی هم اگر توجه کنین، پلورال بیس، انترستیشل چینج به اندازه فوق العاده کم دیده شده می دانه. مروارید هایی را که دکتر جوان ما در باره پلمنری انوالزمنت اسکلیرو در ما بر ما جمع آوری کرده قرار زیل می باشه. اسکلیرو در ما که یک مرض مزمن التهابی می باشه از بابش به درستی معلوم نبوده اکثرا به این عقیده هستند که یک مرض اوتو امیون می باشه و در نتیجه اندوتیلیل و فایبرو بلاست دسفانکشن در نزد مریضا پیدا شده باعث اکسیزف کولاجن پرودکشن و ترسبات مواد کولاجن است در قسمت جلد و عشای داخلی و باعث فایبروتیک چینجز می گرده 
از نقطه نظر کلاسیفیکیشن یکی لوکالایز اسکلیرودرما و دیگه عبارت سیستمیک اسکلیرودرما می باشه در جمله سیستمیک اسکلیرودرما یکی دیفیوز کوتانوس اسکلیروسس دیگه لیمیتد کوتانوس اسکلیروسس و سیموم عبارت سن اسکلیرودرما که بیشتر اشای داخلی را تنها معوف می سازه البته این سلاید از اینترنت گرفته شده تقسیمات اسکلیرودرما را لوکالایز اسکلیرودرما که در او جمله شامل مورفی و لینیر اسکلیرودرما که معمولا جلد انوالز میکنند دیگه عبارت سیستمیک اسکلیرودرما که جلد و اشای داخلی را انوالز میکنند که در او جمله لیمیتد اسکلیرودرما دیفیوس اسکلیرودرما و سن اسکلیرودرما میباشه در قسمت پاتوفیزیولوژی سیستم اسکلیروسس باید به خاطر داشته باشین متعاقب اوتو امیونیتی و یا تاکسین سبستنس بی سل، تی سل و مونوسایت مکروفاج اکتیویت می گردن. البته بی سل باعث ریلیز انتیبادی SCL70 و انتی سنترومر انتیبادی می گرده. همچنان تی سل باعث پرولیفریشن و انکریز کولاجن سنتیزز می گرده مونوسایت و مکروفاش انتالوکین وان فایبرونکتین و اردوی ازی باعث کیموتاکسس و پرولیفریشن فایبرو بلاست می گرده و باعث آزاد شدن یک مقدار زیاد مواد کولاجن شده که در انساج جلدی و عشای امیقه می تانه که ترسب کنه و سیستمیک اسکلیروس با وجود بیاید این سلاید که از اینترنت استفاده شده اسپیکترم پولمنری انوالمنت در سیستمیک اسکلیروس نشان میده با صورت عموم دایرکت پولمنری انوالمنت این دایرکت پولمنری انوالمنت و کامبینیشن اردو می باشه در قسمت دایرکت پولمنری انوالمنت سیستمیک اسکلیروسس انتسیشل لانگ دیزیز پولمنری هایپرتنشن ای او ای دیزیز و بلاخره پلورال انوالمنت می باشه همچنان در قسمت این دایرکت پولمنری کامپلیکیشن سیستمیک اسکلیروسس گسترو ایزوفیجل ریفلیکس دیزار در باعث اسپریشن و انفیکشن در نزد مریضا شده می دانه همچنان درگ تاکسیسیتی ملیگننسی ریسپایرتوری مسل ویکنس همچنان رستریکتیف لانگ دیزیز فرام سکین انوالزمند تمام از این این دایرک پولمنری انوالزمند سیستمیک اسکلیروزا نشان میده کامبینیشن اردو میتانه باعث سی و پیدی از ما و پولمنری نادول هم گرده اگر مریض های سیستمیک اسکلیروزا مورد مطالعه قرار بتین بیشتر افتاد فیصد واقعات پولمنری انوالزمند می داشته باشن و در آتابسی تقریبا صد فیصد از اینا مشکلات در ششایشان دیده میشه که این مشکلات شامل انتستیشل لانگ دیزیز و پولمنری هایپرتنشن می باشه البته باید به خاطر داشته باشین انتستیشل لانگ دیزیز بیشتر در دیفیوز کوتانو سیستمیک اسکلیروسس و پولمنری هایپرتنشن معمولا در لیمیتد کوتانو سیستمیک اسکلیروسس دیده شده می دانه. اما فراموش نکنین که یک تعداد واقعات اوولاب سندروم تشکیل میده در قسمت دایرکت پولمنری انوالمن اف سیستمیک اسکلیروسس زیاده از 60 فیصد وفیات اسکلیرودرما متعاقب پولمنری هایپرتنشن و انتستیشل لانگ دیزیز می باشه البته 90 فیصد انتستیشل لانگ دیزیز توسط اچ ار سی تی و یا های ریزولوشن سی تی اسکن تشخیص شده می دانه. چل تا افتاد پین فیصد از این مریضا معمولا پلمونری فانکشن ابنومالتی می داشته باشند. انتستیشل لانگ دیزیز در مریضا اسکلیرودرما توسط اچ ار سی تی و یا های ریزولوشن سی تی اسکن تشخیص شده می دانه. قیمت تشخیصش در حدود 55 تا 84 فیصد می باشه. البته با وجودی که اچ ار سی تی در نزد مریضا ابنومال می باشه پلمونری فانکشن تست می تانه نرمال باشه. پدن ابنومالتی در اچ ار سی تی در نزد مریض های انتستیشل لانگ دیزیز و اسکلیرودرما معمولا گراون گلاس اوپاسیتی انس آی پی و یو آی پی پدن می باشه 
مریضای انتستیشل لانگ دیزیز و اسکلیرو درما رستریکتیب ونتلاتوری دیسفانکشن نشان میده یعنی لانگ والیم و دی ال سی او در نزد مریضا کم میگرده البته باید به خاطر داشته باشین دیفیوژن کپسیتی کم شدن در مریضای انتستیشل لانگ دیزیز و اسکلیرو درما دلالت به انظار خراب از این مریضا میکنه پولمونری هایپرتنشن در مریضای اسکلیرو درما در حدود 13 تا 35 فیصد واقعات راپور داده شده می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین وقتی که مریضا پولمونری هایپرتنشن پیدا می کنن پروگنوزشان و یا سروائیولشان فوق لاده کم می باشه. البته این گراف بالایی بر شما نشان می که مریضا انتستیشل لانگ دیزیس می داشته باشن انظارشان به مراتب بهتر می باشه نظر به مریضایی که پولمونری هایپرتنشن در نزدشان پیدا میشه. البته در این سلاید اپروچ مریضای اسکلیرو درما و پولمونری انوالزمنت نشان میده. در این سلاید بیست آن ایچ آر سی تی و یا های ریزولوشن سی تی اسکن می باشه. اگر که پولمونری انوالزمنت در ایچ آر سی تی کمتر از 20 فیصد باشه و در پولمونری فانکشن تست فورس ویتل کپسیتی بالاتر از 70 فیصد پردیکتد ولو باشه معمولا یک شکل لیمیتد بوده که شما فالو اپ کرده میتونین برخلاف اگر که انوالزمنت پولمونری در ایچ آر سی تی بسیار باشه و همچنان فورس ویتل کپسیتی کمتر از 70 فیصد باشه دلالت به اکستنسیف لانگ دیزیز میکنه البته در این سلاید اپروچ مریضای سکلیرو درما و پولمنری انوالزمنت بیست آن پولمنری فانکشن و ایچ آر سی تی برش ما نشان میده. اگر اردو در آلت نرمال باشه در این وقت مریضا را امراه با پولمنری فانکشن تست سالانه فالو اپ میکنین. برخلاف اگر که اردوش ابنامال باشه و اکستنسیف لانگ دیزیز در ایچ آر سی تی دیده شد معمولا ایجاب تداوی میکنه. برخلاف مریضایی که لیمیتد لانگ دیزیز می داشته باشن این مریضا را توسط پولمنری فانکشن تست هر سی تا شش ماباد و توسط ایچ آر سی تی هر شش ماباد باید فالو اپ کنین. البته دکتر جوان ما در جورنال چست اسوسییشن پولمنری هایپرتنشن و سیستمک اسکلیروس به ما نشان میده. البته در این جورنال در مطالعه یا استدی که بنام فرو استدی یاد میشه 22 فیصد مریضایی که سیستمک اسکلیروس و پولمنری هایپرتنشن می داشته باشن اسمتوماتیک یعنی بدون اعراض و علائم می باشه. بناهن امریکن کالج آف کاردیالوژی و امریکن هارت اسوسییشن توصیه میکنه که ترانس توراسیک اکوکاردیگرام اتا در مریضایی که اسمتوماتیک باشه باید صورت بگیره. و تریکوسپت ریگارج جد ویلاسیتی در نزد مریضا تعیین می گرده. اگر که تریکوسپت ریگارج جد ویلاسیتی بالاتر از 3.4 میتر پر سکن باشه سگنفیکانت می باشه. البته در این سلاید که از یوروپین ریسپایرتوری سوسایتی و یوروپین سوسایتی آف کاردیالوژی گرفته شده اوصاف پولمنری هایپرتنشن بیس آن ترانس توراسیک ایکو کاردیگرام نشان میده و در اینجا تریکوسپیت ریگارج جت ویلاسیتی بالاتر از 3.4 و پولمنری هرتری سستالیک پریشر بالاتر از 50 ام ام آف مرکیوریا دلالت با پولمنری ایپرتنشن و اسکلی رو در ما می کنه ریگاردلیس آف رایت ساید هارت کتیتورایزیشن البته در قسمت تداوی مریضای سیستمک اسکلیروسس و پولمنری هایپرتنشن تداویشان مثل پرایمری پولمنری هایپرتنشن و مریضایی که سیستمک اسکلیروسس و انتستیشل لانگ دیزیس می داشته باشند از های دوز سایکلوفاسفامید و لو دوز آف استراید استفاده می گرده. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مروارید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین عیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین 
بنا هن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرف می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم بنا هن یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباط ما را عفو می کنه. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتبه وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات یاهو دات کام تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم